প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ভূতের গল্প দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা ভূতের গল্প চ্যানেলটিকে সেই সাথে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না আপনি যা ভাবছেন ঠিক তাই আমি মারা গিয়েছিলাম অনেক আগে আমি এখান থেকে কোথাও যাব না বন্ধুরা আজকের এই ভৌতিক গল্পটি পাঠিয়েছিল প্রামিতা মাইতি আজকে সকাল থেকেই বেশ শীত পড়ছে ধোয়া ওঠা এক কাপ গরম দুধ চা পান করছিলাম সোফায় বসে হঠাৎ মনে পড়ল আরে আজ তো একত্রিশ জানুয়ারি আমার ছেলে বিমলেশ সে ডাক্তারি পাশ করেছে আর আজকে সে কোনো এক সরকারি হাসপাতালের দায়িত্ব পাবে এই ব্যাপারটি আমার মনে আসতেই বেশ গর্ব অনুভব করলাম আর মনে পড়ে গেল আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কিছু ঘটনা আমি তখন সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরির চেষ্টা করছিলাম কিছুদিনের মধ্যেই আমি সরকারি পিডাব্লিউডি এর এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে চাকরি পেয়ে গেলাম আমার চাকরি পাওয়ার সংবাদে বাবা এতটাই খুশি ছিলেন যে তিনি তার বহুদিনের সঞ্চিত টাকা দিয়ে আমাকে একটি বাইক কিনে দিলেন মে মাসের দশ তারিখ সোমবার আমার চাকরির প্রথম দিন অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে যাই অফিস যাওয়ার জন্য আমি বাবাকে প্রণাম করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অফিসের উদ্দেশ্যে রাস্তার মাঝে কোথাও না থেমে এক টানা বাইক চালিয়ে সোজা পৌঁছে গেলাম অফিসের সামনে সরকারি অফিস যেমনটা হয় আর কি খুব একটা গোছাল না তবে এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে আমার কেবিনটি বেশ গোছালো লক্ষ্য করলাম আমি চেয়ারে বসে পুরো অফিস ঘরটা দেখতে শুরু করলাম আর ঠিক এই সময়ই একজন কালো কোট পরিহিত ব্যক্তি প্রবেশ করলেন নমস্কার জেন্টালম্যান আমি সতীশ রায় তোমার সিনিয়র নমস্কার স্যার আমি সমীর কুণ্ড দয়া করে বসুন স্যার বলাই এই বলাই বলিয়ে বাবু কি দরকার দুধ দিয়ে দুটি স্পেশাল চা বানিয়ে নিয়ে এসো আপনার সাথে পরিচিত হয়ে বেশ ভালো লাগছে আমাদের এখানে সবাই খুব মিশুকে লোক আস্তে আস্তে সবার আপনার সাথে পরিচয় হয়ে যাবে হ্যাঁ স্যার নিশ্চয় এমন সময় এক আঠারো থেকে বিশ বছরের যুবক এসে দুটি চা টেবিলের উপর রেখে গেল চায়ে বেশ একটা তৃপ্তি সহকারে চুমুক দিয়ে সতীশ রায় বললেন এবার একটু কাজের কথাই আসি আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম এখানে কাজের চাপ মোটামুটি শীঘ্রই গোপীগঞ্জে আমাদের একটা প্রজেক্ট শুরু হবে এবং সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গোপীগঞ্জ হ্যাঁ আসলে একেবারে শুরু হবে বললে ভুল হবে কারণ প্রজেক্টটি গত বছরই শুরু হয়েছিল কিন্তু এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তখন প্রজেক্টটি বন্ধ হয়ে যায় তবে এবার সেই প্রজেক্টটি আবার শুরু হতে যাচ্ছে ও আচ্ছা ঠিক আছে সমীর বাবু আপনি আপনার নতুন অফিসের সব কিছু ভালো করে দেখে নিন লাঞ্চের সময় দেখা হবে এই কথা বলেই লোকটি আমার রুম থেকে প্রস্থান করলেন আমি তার যাওয়ার পথের দিকেই তাকিয়েছিলাম এবং রুমের বাহিরে তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমি টেবিলের উপরের একটি ফাইল হাতে নিতে যাব ঠিক এমন সময় আমার ফোন বেজে উঠল আমি দ্রুত ফোনটি রিসিভ করলাম হ্যালো সৌমির বাবু বলছেন হ্যাঁ আপনি কে বলছেন হ্যালো হ্যালো উপাস থেকে আর কোনো কথা এলো না এবং সেই সাথে ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমিও ফোন রেখে দিয়ে কাজে মনোযোগ দিলাম যথারীতি লাঞ্চের সময় লাঞ্চ শেষ করলাম 
কিন্তু তেমন কারো সাথেই আর পরিচয় হলো না বলাইয়ের বানানো আরও এক কাপ চা পান করে আমার কেবিনে প্রবেশ করতেই আবার আমার ফোনটি বেজে উঠল হ্যালো নতুন অফিস কেমন লাগছে ভালো কিন্তু আপনি কে বলুন তো হ্যালো হ্যালো আবারও সেই ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে কাজে মনোযোগ দিলাম বিকেলের আগে সতীশ রাই আবার আমার রুমে প্রবেশ করলেন কি কেমন কাজ চলছে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই জানিও হ্যাঁ স্যার অবশ্যই জানাব মনে মনে আমি ভাবতে লাগলাম ওই অজানা ব্যক্তির ফোনের কথা তাকে জানাব কি না কি অত ভাবছ কাজ শেষ হলে তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারো এই তো কিছু সময়ের মধ্যেই বের হব অফিসের কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় রাস্তায় বেশ গাড়ির চাপ ছিল ওই দিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার শেষ করে আমি টিভি দেখছিলাম হঠাৎ টিভির পাশের জানালার দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে গেলাম দেখি সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে মোড়া কেউ যেন জানালার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম কে কে ওখানে চোখের পলক পড়তেই আর কিছু দেখতে পেলাম না আর ঠিক সেই সময়ই ফোনটি বেজে উঠল অচেনা নাম্বার বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম হ্যালো কিরে চাকরি পেয়ে ভুলে গেলি নাকি ও অজিত আরে এটা কার নাম্বার নতুন কিনেছি আর শোন আমি কালকে সন্ধ্যায় তোর বাসায় আসছি আমার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম ওর সাথে আরও কিছু সময় কথা বলে ওই দিনের মতো ঘুমিয়ে গেলাম এভাবে অফিস বাড়ি করে বেশ কিছু মাস কেটে গেল আর সেই অজানা নাম্বার থেকেও আর কোনো ফোন আসেনি একদিন অফিসে সতীশ রাই আমাকে তার কেবিনে ডাক দিলেন সমীর তোমার কি মনে আছে ওই গোপীগঞ্জের প্রজেক্টের ব্যাপারে হ্যাঁ স্যার মনে আছে ওই প্রজেক্টটি এখন শুরু হতে যাচ্ছে প্রজেক্টটি হচ্ছে একটি নির্মাণাধীন হাসপাতাল তৈরি করা আমি চাচ্ছি এটি তোমার অধীনেই সম্পূর্ণ হোক তাই তুমি কিছুদিন গোপীগঞ্জ থেকে কাজ শেষ করে আসো ওকে স্যার কবে যেতে হবে সেখানে কালকের দিনটা তুমি বাসায় কাটিয়ে পরশু ট্রেনে করে রওনা হয়ে যাও গোপীগঞ্জের উদ্দেশ্যে স্টেশনে সরকারি গাড়ি থাকবে এবং সেখানে থাকার জন্য সরকারি কোয়ার্টারও পাবে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে স্যার আমি পরশুই বেরিয়ে পড়ব যথারীতি স্টেশন থেকে ট্রেনে করে রওনা দিলাম গোপীগঞ্জের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে সরকারি গাড়িতে করে চলে এলাম একদম আমার কোয়ার্টারের সামনে রুমে প্রবেশ করেই বাড়িতে বাবাকে আমার পৌঁছানোর খবরটা জানিয়ে দিলাম এবার হাত মুখ ধোয়ার জন্য ওয়াশরুমে গেলাম ওয়াশরুম থেকে বেরিয়েই শুনতে পাই রুমের প্রবেশ দরজায় কড়া পড়ার শব্দ দরজা খুলে দেখি এক মাঝবয়সী লোক খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি তার হাত থেকে খাবারটি নিয়ে আবার দরজা আটকে দিলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় বসতে যাব ঠিক এমন সময় আবার দরজায় কড়া পড়ার শব্দ দরজা খুলে দেখি ওই আগের মাঝ বয়সী লোকটি দাঁড়িয়ে আছে বাবু আমার নাম জগা আমি এখানে সবার জন্য খাবার রান্না করি আপনার খাবারটা কি এখনই দিয়ে যাব ও তাহলে লোকটির নাম জগা কিন্তু ও তো কিছু সময় আগেই খাবার দিয়ে গেল আবার কেন খাবার দিতে চাইছে আমি একটু অবাক হয়ে বললাম আরে আপনি তো কিছু সময় আগেই এখানে খাবার দিয়ে গেলেন কি বলছেন বাবু আমি তো এই একবারই আসলাম এখানে 
এখানকার বাবুরা সবাই বেশ দেরিতেই খাবার খায় তাই আমি একটু দেরি করেই আসলাম আপনি যদি চান তো আমি তাড়াতাড়ি আপনার খাবার দিতে পারি আমি বেশ হক চকিয়ে গেলাম কি হলো ব্যাপারটা ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম থাক আজ আর খাব না সকাল থেকে খাবার দিও লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বিছানায় শুয়ে এই ব্যাপারটি ভাবতে লাগলাম আর কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম মনে নেই পরের দিন থেকে আমি একেবারে পুরো দমে কাজ শুরু করে দিলাম হঠাৎ একজন লম্বা লোক এসে আমাকে বলল আপনি তো সমীর বাবু নমস্কার নমস্কার আপনি কে আমি তাপস ব্যানার্জি অনেক দিন ধরেই এখানে আছি আর হয়তো বাকি দিনগুলো এখানেই থাকতে হবে বেশ তো আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন লোকটি যেন এই ব্যাপারটি এড়িয়ে গেল এরপর তার সাথে আমার অনেক কথাবার্তা হলো লোকটি আমাকে এই কাজের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করল বলতে গেলে এই লোকটির জন্যই এই হাসপাতালের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হল তাপস ব্যানার্জির সাথে আমার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল একদিন রাতে গোপীগঞ্জের কোয়ার্টারের রুমে বসে আমি এই হাসপাতালের পুরনো থেকে নতুন সমস্ত ফাইলগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিলাম কারণ আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে এই গোপীগঞ্জ ছেড়ে আগের অফিসে চলে যেতে হবে হঠাৎ একটি ফাইলের কিছু লাইনে চোখ পড়তেই আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল সেখানে লেখা কাজ চলাকালীন সময় জুনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার তাপস ব্যানার্জির মৃত্যুতে আপাতত এই প্রজেক্টটি বন্ধ করা হল এবং নিচের ছবিটি দেখে আরও অবাক হয়ে গেলাম ছবির নিচে লেখা মৃত তাপস ব্যানার্জি ঠিক সেই সময়ই আমার রুমের মধ্যে একজন প্রবেশ করেই বলে উঠল আপনি যা ভাবছেন ঠিক তাই আমি মারা গিয়েছিলাম অনেক আগে বাবার অনেক শখ ছিল এই গোপীগঞ্জে একটা হাসপাতাল হবে আমিও তার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু মৃত্যু আমাকে সেই কাজ সম্পন্ন করতে দিলই না তাপস ব্যানার্জির কথা শুনতে শুনতে কখন যেন আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম চেয়ারের উপরেই চোখ খুলেই দেখি আমি হাসপাতালে কি ব্যাপার এখন কেমন বোধ করছো ভালো আচ্ছা তাপস ব্যানার্জিকে তাপস ব্যানার্জি পিডব্লুডিতে আপনার পদেই চাকরি করত এই হাসপাতাল তৈরির সময় তিনি এখানকার সাত থেকে পড়ে যেয়ে মারা যান হঠাৎ তার কথা কেন না এমনি আপনি দ্রুত আমাকে বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন আজকে তো সম্ভব হচ্ছে না রাতটা পেরোলেই আপনাকে কাল সকালে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে ওই রাতেই ওই হাসপাতালের রুমে আমি আরেকবার তাপস ব্যানার্জিকে দেখেছিলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাবার ইচ্ছা পূরণে আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন তবে আপনাকে আমি আর কখনো দেখা দেব না কিন্তু জানবেন আমি সর্বদা এই হাসপাতালের আশেপাশেই থাকব অনেকেই আমাকে দেখতে পাবে আবার অনেকেই পাবে না আমি এখান থেকে কোথাও যাব না এখনো ওই হাসপাতালের রাতের কথা ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার ছেলে আমার সামনে এসে হাজির কিরে কখন আসলি আর পোস্টিং হলো কোথায় তোর বাবা আমার গোপীগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে পোস্টিং হয়েছে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ফেসবুক পেজের ভিডিও আপনাদের আইডিতে শেয়ার দেওয়ার জন্য